हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पांडे आईटी टी यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का आठवां पार्ट जो कि आपके चैप्टर पावर ट्रांसमिशन से लिया गया है इससे पहले सात पार्ट तक वीडियो आ चुकी है सो so फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा ये रहा चैनल यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे रेड कलर का बटन दिखेगा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये रेड कलर का बटन और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो ये देख लीजिए वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है एक सेकंड ये देखिए वीडियो पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन ऑल टोटल अभी पावर ट्रांसमिशन पे ही आप आई हैं प्लेलिस्ट में आप भी जाओगे और यहाँ पे देख लीजिए पावर ट्रांसमिशन वन लाइनर क्वेश्चन तो आप प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप डायरेक्ट प्ले पे जाओगे यहाँ पे सारी वीडियो को देख लीजिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करते हो तो थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ता है हमें थोड़ा हेल्प मिलता है तो आप लाइक जरूर किया करो शेयर भी किया करो जिससे आपको फ्रेंड्स को भी मिल जाए और हम इसके बारे में डिस्कशन भी करते हैं क्वेश्चन के बारे में और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे लास्ट के सीरीज में जिस सीरीज का लास्ट पार्ट आएगा उसमें आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे और आप हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए लिंक दे दूंगा डिस्कशन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो फ्रेंड्स चैप्टर पावर ट्रांसमिशन पार्ट एट एट्टी टू हंड्रेड तो चलिए क्वेश्चन नंबर एट्टी पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका एट्टी है कि किस सेंट्रीफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करने वाला क्लच क्लच से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करने वाला क्लच को क्या कहते हैं तो उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल क्लच अब फ्रेंड्स हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता क्या है कैसे वर्क करता है कैसे बना होता है इसका यूज क्या होता है पूरा डिटेल में बताएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में तो फ्रेंड्स आपका ये रहा सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपका कौन सा क्लच है सेंट्रीफ्यूगल क्लच अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच अपने नाम के अनुसार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करता है इसका मतलब है कि जब इंजन की स्पीड एक स्पेसिफिक आरपीएम पर पहुंचेगी तब ये क्लच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कनेक्ट हो जाएगा और पावर ट्रांसमिटेड ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा अगर इंजन की स्पीड को लोअर कर दी जाती है तो क्लच ऑटोमेटिकली डिसंगेज होके पावर ट्रांसमिट करना बंद कर देगा अब आप इसमें देख लीजिए जैसे ही साफ्ट की स्पीड कम होती है ऑटोमेटिकली वो डिसंगेज हो जाता है देखिए अभी देखिए ये देखिए और जैसे एक स्पेसिफिक आरपीएम एक निश्चित आर जैसे एक निश्चित आरपीएम पे इसकी स्पीड पहुंचेगी वो तुरंत इंगेज हो जाता है अभी देखिए देखिए तो सोन में कुछ आ रहा है फ्रेंड्स तो ये एक ऑटोमेटिकली क्लच होता है इसकी स्पीड एक आरपीएम पे चलती है यानी कि एक निश्चित आरपीएम जैसे बीस किलोमीटर पर हावर पे जैसे स्पीड पहुंचेगी ये तुरंत क्लच क्लच तुरंत इंगेज हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा पावर को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा तो फ्रेंड्स ये समझ में आया अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं ये क्लच गियरलेस वहीकल्स में यूज होते हैं जैसे कि हमारी स्कूटर भी हो गई स्कूटर हो गया मोपैड हो गया और छोटे छोटे नाव वगैरह में जो बिल्कुल ही गियरलेस होते हैं उसमें क्या होता है कि स्पीड देते हैं और एक निश्चित आरपीएम पे पहुंचते ही वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाता है और वर्क करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही स्पीड कम होती है वो ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाता है कहने का मतलब एक ये प्रकार का ऑटोमेटिकली क्लच है ऑटोमेटिकली क्लच एक प्रकार का अगर ये भी आता है तो आप लगा सकते हो ठीक है ऑप्शन में यहाँ पर एंगेजमेंट की व्यवस्था क्या होती है जैसे कि मान लो कि ये जो स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है रेड कलर की अब हम इसमें क्या करेंगे जैसे कोई कहता है कि जैसे आरपीएम कोई बीस पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है कोई दस पे तो सर उसको कैसे कलेक्ट करेंगे तो इसका जो एक रीजन है कि यहाँ पे जो स्पीड है अगर हम इसको नर्म लगाएंगे यानी सॉफ्ट अगर स्प्रिंग लगाएंगे तो कम स्पीड पे डिसंगेज और इंगेज होने लगेगा और अगर स्प्रिंग को हम थोड़ा हार्ड लगाते हैं तो ज्यादा स्पीड जब करेंगे तब इंगेज होगा यानी कि जो इसका पूरा कंट्रोल है स्पीड का जब एक क्लच के डिसंगेज और इंगेज का जो पूरा कनेक्शन वो स्प्रिंग के ऊपर कार्य करता है अगर हम स्प्रिंग को हल्का लगाएंगे सॉफ्ट तो वो कम स्पीड पे इंगेज हो जाएगा और अगर थोड़ा हार्ड लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड पे इंगेज होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में तो चलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे कि वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो कमेंट कीजिएगा उसको नेक्स्ट वीडियो से सुधारा जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है फ्रेंड्स तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे जो कि थोड़ा बताने में थोड़ा लंबा हो जाता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉइस्टिंग इक्विपमेंट द्वारा भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेलने की क्र
आपका एट्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल वाइस्ट में ऊपर के ब्लॉक में कितनी पुली होती है एक आपकी डिफरेंशियल वाइस्ट होती है उसके ऊपर के ब्लॉक में कितनी पुली होती है तो चलिए आपको फिगर दिखा रहे हैं तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपका ये डिफरेंशियल चैन वाइस्ट है इसमें पूछ रहा है कि ऊपर के ब्लॉक में कितनी पुली होती है तो इसके जो नीचे की ब्लॉक है उसमें एक पुली है और ऊपर के ब्लॉक में दो पुली होती है तो आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिब क्रेन का प्रयोग लोड को ट्रांसफर करने के लिए किस दिशा में करते हैं तो जो जिब क्रेन होती है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए यूज होता है यानी कि लोड को हॉरिजेंटल मूवमेंट ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स ये है आपका जिब क्रेन ये लोड को यहाँ से उठाता है और यहाँ पे ले जाता है ठीक है यहाँ से उठाता है यहाँ से और यहाँ तक ले जाता है पूरा यहाँ से यहाँ से ट्रांसफर करता है तो ये हमारी कौन सी क्रेन है जिब क्रेन और ये लोड को कैसे ट्रांसफर करता है तो हॉरिजेंटल मूवमेंट करता है तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा चुका है एन में तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है क्षमा चाहेंगे तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंट्री क्रेन का प्रयोग गैंट्री क्रेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर वो भवन के बाहर किया जाता है किस लिए ट्रेवलिंग ये एक प्रकार का ट्रेवलिंग क्रेन है ये आप, आपका एक प्रकार का ट्रेवलिंग क्रेन है इसके जो ट्रैक होते हैं वो जमीन पर बने होते हैं ठीक है गैंट्री क्रेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है भवन के बाहर ये एक प्रकार का ट्रेवलिंग क्रेन है और इसके ट्रैक जमीन पर बने होते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि सड़कों पर अवैध वाहनों को उठाते हैं सड़कों पर अवैध वाहनों को उठाते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सड़कों को अवैध सड़कों पर अवैध वाहनों को उठाते हैं तो ट्रक माउंटेड क्रेन से तो ये फिगर में आप देख लीजिए ट्रंक माउंटेड क्रेन ये देख लीजिए ये कौन सा क्रेन है ट्रंक माउंटेड क्रेन इससे क्या करते हैं सड़कों पर अवैध वाहनों को उठाते हैं ये क्वेश्चन भी एन एग्जाम में आ चुका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्से के स्ट्रैंड को बनाने की विधि क्या कहलाती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा के दबाव द्वारा किस क्लच को चलाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हवा के दबाव द्वारा किस क्लच को चलाते हैं तो एयर क्लच और इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एयर क्लच होता है उसमें कोई भी मैकेनिकल एडजस्टमेंट नहीं होता कोई भी मैकेनिकल एडजस्टमेंट नहीं होता है एयर क्लच में क्या होता है कि जब हवा का दबाव ज्यादा हो जाएगा तो एंगेज हो जाएगा जब दबाव कम रहेगा तो डिसंगेज हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस क्लच को स्थिर अवस्था में ही इंगेज कर सकते हैं यानी कि अगर वो चलित अवस्था में रहेगा तो उसे हम इंगेज या डिसंगेज डिसंगेज तो हो जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉग क्लच हमारा जो डॉग क्लच की यही खासियत होती है कि ये एक प्रकार का ऐसा क्लच है जिसको हम सिर्फ स्थिर ही स्थिर अवस्था में ही इंगेज कर सकते हैं यानी कि जब ये रुका रहेगा तभी हम इसको इंगेज कर पाएंगे और एक प्रकार का पॉजिटिव क्लच में आता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्लच में बॉल्स या बेलना का रोलर से टर्निंग मूवमेंट स्थानांतरित करते हैं किस क्लच में बॉल्स या बेलना का रोलर से टर्निंग मूवमेंट को स्थानांतरित करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओवर राइडिंग क्लच क्या हो जाएगा ओवर राइडिंग क्लच नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्लच को घूमती अवस्था में भी जोड़ा या अलग किया जा सकता है किस क्लच को घूमती अवस्था में भी यानी स्थिर रखने की कोई जरूरत नहीं वो चलता भी रहे तो हम उसको इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा कौन क्लच इस ये किस प्रकार का क्लच है फ्रिक्शन टाइप क्लच है फ्रिक्शन टाइप क्लच में दो क्लच आते हैं पहला कौन क्लच और दूसरा मल्टीप्लेट क्लच तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं किस क्लच को घूमती अवस्था में भी जोड़ा या अलग किया जा सकता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन क्लच और कौन क्लच किस टाइप के क्लच में आता है तो हमारा कौन क्लच फ्रिक्शन क्लच में आता है और फ्रिक्शन क्लच दो प्रकार का होता है फर्स्ट हमारा कौन क्लच और दूसरा मल्टीप्लेट क्लच अब हम आपको कौन क्लच की फिगर इमेज दिखा रहे हैं ये देखिए आपका कौन क्लच है ये क्या होता है ये देखिए कौन इसमें ये रबड़ लगा हुआ है और ये संघ के आकार का बना हुआ है अब आप इसको कितने भी स्पीड में चला लो ये आराम से इसमें इंगेज या डिसंगेज हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी डाउट हो या जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्लाइडिंग मशीनों में कौन से गियर प्रयोग किए जाते हैं तो आप इसको जानते होंगे रैक व पिनियन स्लाइडिंग मशीनों में कौन से गियर यूज होते हैं रैक या पिनियन नेक्स्ट क्वेश्चन 
मशीन की साफ्ट या स्पिंडल पर फिट पुली अब थोड़ा दिमाग लगाने का काम है कि मशीन की साफ्ट या स्पिंडल पर फिट पुली हमारी ड्रिबन पुली कहलाती है और जो मोटर पे फिट होती है वो कौन सी पुली ड्राइवर पुली फिट होती है थोड़ा दिमाग लगाइए सौन में सब आएगा कोई भी डाउट नहीं रहेगा आगे और भी वीडियो लाएंगे और भी हम आपके चैप्टर पर लाएंगे वीडियो और आपको जिस चैप्टर पर पहले अब ये चैप्टर में हमारे हिसाब से इससे एक पार्ट और आएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर लाएंगे तो आप कमेंट कीजिए कर दीजिएगा जिस चैप्टर पर आपको बनवाना होगा वीडियो तो उसमें हम पहले बना देंगे यह ड्राइवर व ड्रिवन पुली पर प्रतिशत स्लिप समान हो तो वेग अनुपात पर क्या फर्क पड़ेगा यदि ड्राइवर व ड्रिवन पुली यदि ड्राइवर व ड्रिवन पुली पर प्रतिशत स्लिप समान हो तो वेग अनुपात पर क्या फर्क पड़ेगा तो हमारा जो वेग अनुपात रहेगा वो घटेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गांठ का प्रयोग समान ब्यास की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है किस गांठ का प्रयोग समान ब्यास की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है ठीक है तो चलिए किस गांठ का प्रयोग ध्यान दीजिएगा किस गांठ का प्रयोग समान व्यास की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बॉलिंस नॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा बॉलिंस नॉट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे कि हेलिकल गियर का प्रयोग करते हैं अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जो हेलिकल गियर ऑप्शन में आएगा तो हम सीधा क्या नाम है कोण कोण पे पावर को ट्रांसफर करते हैं ये ऑप्शन में लगा देंगे और जबकि ये पूरा का पूरा गलत है हेलिकल गियर का प्रयोग सदैव समांतर साफ्ट पर हाई स्पीड एंड हाई लोड के लिए करते हैं समांतर साफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं और कब करेंगे हाई स्पीड एंड हाई लोड के लिए आपको हम एक बार इमेज दिखा देते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे तो फ्रेंड्स आप इमेज में देख लीजिए ये हमारा है मान लीजिए यहाँ पे अस्पर गियर रहता है और ये है हेलिकल गियर देखिए इसमें जो दाते हैं वो एक कोण नुमा कटे हुए हैं लेकिन ये जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो सेम बिल्कुल समांतर हो रहा है अब अस्पर गियर और इसमें अंतर क्या है अस्पर गियर क्या होता है कि कम लोड पे करते हैं और कम स्पीड पे जहाँ पे हम काम चल जाए कम स्पीड और कम लोड पे हम अस्पर गियर और हाई लोड एंड हाई स्पीड के लिए हम हेलिकल गियर का यूज करेंगे पावर ट्रांसमिशन में आपको एक और इमेज दिखा देते हैं इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ये देख लीजिए आप इसमें देख लीजिए दांते बिल्कुल तिरछे कटे हुए हैं लेकिन जो पावर का ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल पैरेलल है जस्ट पैरेलल है कोई भी अंतर नहीं है कोण पे कभी नहीं होता आप कभी भी मत लगाइएगा तो हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ करते हैं पावर को समांतर ट्रांसफर करने के लिए और कब जब हाई लोड एंड हाई स्पीड होगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कपलिंग से लिया गया कि हुक कपलिंग या बाल ज्वाइंट कपलिंग किसका नाम है हुक कपलिंग या बाल ज्वाइंट कपलिंग किसका नाम है तो जो इसका राइट right आंसर वो यूनिवर्सल कपलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन होल डेफ्थ बराबर होता है होल डेफ्थ बराबर होता है ये क्वेश्चन हमारा गियर से है तो इसका हम राइट right आंसर अडेंडम और डिडेंडम के योग से आपको एक बार फिगर में हम क्लियर करवा देते हैं तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा था कि होल डेफ्थ किसके बराबर होता है तो देख लीजिए होल डेफ्थ हमारा क्या होता है तो होल डेफ्थ का मतलब है कि इसमें यानी कि इसका पूरा होल डेफ्थ होता क्या है किसके बराबर होता है तो इसका राइट right आंसर है कि जो हमारा ये हमारा कौन सा भाग है एडेंडम और ये हमारा कौन सा भाग है डिडेंडम तो अगर हम इन दोनों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा होल डेफ्थ अब ये अस्पर गियर है इसके ऊपर का पार्ट अडेंडम कहलाता है नीचे का पार्ट डिडेंडम कहलाता है ये आपका टॉप लैंड है ठीक है इस पर हम एक स्पेशली वीडियो बना देंगे अस्पर गियर पे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये आपका अडेंडम है और ये आपका डिडेंडम है अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारी होल डेफ्थ पूरी गहराई दांत की निकल के आ जाएगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बुसिंग चेन में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुसिंग चेन में होता है तो देखिए एक रोलर चेन होता है बुसिंग चेन होता है रोलर चेन में रोलर लगा होता है और बुसिंग चेन में क्या होता है रोलर के स्थान पर बुस लगा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अस्पर गियर से ये कि गियर का पिच सर्कल ही कहलाता है गियर का पिच सर्कल का और नेम क्या है तो इसका जो राइट आंसर वो इफेक्टिव सर्कल होता है ठीक है अब आपको हम एक बार फिर से फिगर में पिच सर्कल को दिखा देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये आपका आ गया ठीक है तो देख लीजिए इसमें फ्रेंड्स ये आपका कौन सा सर्कल है ये आपका एक सेकंड ये ये आपका कौन सा सर्कल है पिस सर्कल अब इसको इसको हम इफेक्टिव सर्कल भी बोलते हैं ठीक है ये आउटसाइड सर्कल हो गया और ये हमारा रूट सर्कल हो गया ओके फ्रेंड्स ये हमारा रूट सर्कल हो गया ये वाला हमारा कौन सा सर्कल हो गया रूट सर्कल आप अगर अगर आप बोलोगे तो हम अस्पर गियर पे एक स्पेशली वीडियो बना देंगे ओके फ्रेंड्स तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेय
और ए, ये आपका पार्ट सिक्स है ये आपका पार्ट फाइव है ये आपका पार्ट फोर है और पार्ट तीन तक अलग का पी हम आपको प्रोवाइड करेंगे आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा तो धन्यवाद नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय टाटा